Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Лариса Пак, а также заместитель генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинского назначения и медицинской техники Давлет Сабдинали. Добрый вечер, уважаемые гости. Здравствуйте. Давно мы с вами не встречались, давно об этом мы не говорили. У меня сразу такой банальный вопрос к вам. В аптеках, куда не зайдешь, во-первых, они дорогие лекарства, во-вторых, разные цены. Буквально я недавно был, скажем, нашей непосредственно где обслуживает поликлиника администрации президента, там 3700. Другую аптеку, думаю, пойду посмотрю, там 3100. Еще, чтобы не было рекламы, другой сходил, там 2600. Почти 1100 разница. С чем это связано? Ну, цены в лекарственные, на лекарственные средства, конечно, это очень больной вопрос. Но я бы хотела сказать, что на сегодня государство регулирует у нас в стране да? только цены на те препараты, которые входят в гарантированный объем бесплатной медицинской а -а -а. помощи. То есть надо населению как бы тоже знать, что дело в том, что лекарства, это же препараты назначают врач. То есть по назначению надо приобретать те или иные препараты по рецепту врача. Разница в ценах, наверное, это можно объяснить тем, что может быть различные производители, потому что на каждый препарат есть масса, одно международное, непатентованное наименование может быть, а различные производители лекарственных средств. То есть у нас сегодня есть препараты оригинальные, есть препараты дженерики. Но прежде чем попасть в аптеку, лекарство должно быть зарегистрировано. Поэтому в государственном реестре у нас сегодня зарегистрировано свыше 7 тысяч лекарственных средств. 7 тысяч? Да, свыше 7 Это тысяч лекарственных 7 средств. 7 тысяч видов лекарств, так я понимаю. Наименований. Да, наименований. Плюс к тому, каждое лекарственное средство регистрируется у нас по торговым на Mm -hmm. Вот то, что вы говорите, что разные э, препараты по различным ценам, может быть, это различные производители э, препаратов, и поставки идут от разных производителей. Может быть, это оригинальный препарат в одном случае, в другом случае может быть э, торговое наименование дженерика. То есть дженерики – это э, когда заканчивается патент э, оригинального препарата, выпускают э, дженерики. Они, конечно, дешевле по цене. От этого вот складывается цена. То есть сегодня мы контролируем и регулируем только цены в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Это то есть те препараты, которые идут в рамках ГОБМП на стационар и есть на амбулаторном уровне, амбулаторное лекарственное обеспечение. Здесь тоже у нас государство гарантирует свыше 400 на залоги, по свыше 400 на залоги, ой, по 36 на залоги, свыше 400 наименований лекарственных средств отпускаются у нас бесплатно. То есть очень много на себя берет на сегодня государство. Вот это, Лариса, хорошо вы сказали, что государство на себя берет вот это вот именно те, кто на амбулаторном, кто на учете непосредственно. Вот один из них я сам. Вот как все-таки это налажено, это? особенно больным людям. Ходить, выпрашивать, ну как-то не совсем приятно, скажу честно. Я часто хожу, я выпрашиваю, силы спрашиваю, когда вы мне положено дойдите? Это, наверное, очень плохой случай вы привели. На самом деле это негатив. Что сегодня делается государством и Министерством здравоохранения в частности, проводится очень большая работа. Вы знаете, что гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, если на стационаре это у нас все бесплатно, если на амбулаторном уровне есть определенные привилегии, вот о нозологиях, о которых я сказала, по которым отпускаются лекарства бесплатно, мы уже с 2012 года, для того, чтобы вот таких вот жалоб со стороны населения не было, мы внедрили программу ИСЛО. Это информационная система управления лекарственным обеспечением. Так когда были изначально жалобы населения о том, что может врач выписал, а больной не получил. Чтобы этого не было, сегодня эта система, я уже могу сказать, что работает хорошо. Потому что это проблема совершенствования системы амбулаторного лекарственного обеспечения. То, что государство гарантирует и бесплатно дает пациентам, эта система работает у нас нормально. То есть с 2012 года совершенствуется эта система. В этой системе каждый пациент введен в эту систему. Какие препараты ему нужны и закупает государство у нас в, той, в том или ином регионе по одному перечню препараты, по нозологиям, по определенному виду заболевания, определенные лекарственные средства. То есть это обязан врача, если он видит и ставит диагноз, диагноз пациенту, он обязан 
то, что входит в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обязан обеспечить бесплатно. Но если он не обеспечивает и пациенту приходится выпрашивать, это, конечно, негативная сторона в данной ситуации. Но есть у нас для того, чтобы решить этот негатив и исключить этот негатив. Наверное, поэтому у нас есть комитет контроля медицинской фармацевтической деятельности, это центр, в центральном аппарате ведомства министерства и есть в территориальных подразделениях департаменты. То есть можно на такие случаи, наверное, написать, пожаловаться или позвонить, чтобы вот в данной ситуации разобрались. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, как всегда, мы в прямом эфире. Наш Алло. телефон 553710. Можете звонить и задавать свои вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос, вот как раз э, ла, этот пак. Дело в том, что я покупал в трех местах лекарства, лаза плюс, я как сам сердечник, и у меня давление всегда. Я употребляю по утрам и конкор пью, и этот, как его, кардиомагнил пью. И это оказалось, что в трех местах покупал в мехпоселке в Алмате, она плесенью пахнет. Вот от Кунаева Раймбека, там тоже есть аптека, покупал то же самое, плесенью пахнет. По улице Достык тоже покупал выше Сатпаева, немножко от метров 200 проехать, то же самое Лаза Плюс. Все эти лекарства плесенью пахнет. Я им говорю, почему вы продаете, не заменяют их, и деньги не возвращают. Это, говорит, мы не виноваты, потому что, говорит, нам, это, как его, поставщики вот такие лекарства поставляют. Спасибо большое, спасибо за вопрос. Видите, какой вопрос вот. Ну, прежде я хотела сказать, Ваш конечно... родной регион, Алмата. Алмата, да. Уж будьте, Лариса, ответьте. Конечно, Уж, без... Без пристрастий. Да, конечно, отвечу. Дело в том, что на самом деле э, есть препараты, и каждый препарат имеет свой цвет и запах. Э, дело в том, что если... Э, вот э, я не услышала э, имя э, звонящего. Э, если назначил доктор и назначил этот препарат, но, скорее всего, вот по голосу я вижу, что вот, слышу, что человек, наверное, скорее всего, должен был идти по бесплатному, э, смотря а -а -а. какой диагноз. Если а -а -а. сердечные препараты, если от давления, то э, есть у нас такая, такое заболевание, по которому идут бесплатно. Но кардиомагнил, если вы сами его покупали, то незначительный запах есть у этого препарата, особенность, потому что особенность, особенность каждого... Да, 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 да. да. Потому а что... может, надо было так и объяснить? Может, Конечно. К врачу, который назначил это... Да, и можно как? было и не к врачу, можно Понятно. было э, обратиться, наверное, к работнику первого стола, и, к сожалению, я, наверное, извиняюсь на самом деле, что, наверное, некомпетентность работника первого стола, который не смог объяснить. Да, у этого препарата есть такой незначительный запах, именно специфический запах для этого препарата. Потому что вы сами понимаете, что каждый препарат – это химическое содержание в составе. Может, это калий, может быть, еще какие-то препараты. То есть от содержания каждого препарата у нас препараты сегодня отличаются и по цвету, и по запаху, и на обонянии тоже, на вкус. Хотел бы добавить Пожалуйста, немножко. На каждый лекарственный препарат прикладывается инструкция по медицинскому применению. Вот как раз в инструкции по медицинскому применению прописано все полностью. То есть начиная от описания, заканчивая по, по показания, побочные действия. Все должно быть прописано в инструкции. На двух медицинской. языках, да? На двух языках. На казахском, на русском, на русском казахском обязательно. И в аптеке, когда покупают, обязательно надо будет потребовать у продавца из аптеки, имеет ли э, лекарственный препарат заключение о безопасности и качестве лекарственного препарата. То есть на сегодняшний день Республика Казахстан, прежде чем продавать лекарственный препарат, они должны пройти государственную регистрацию, как Лариса Боевна уже говорила. После, государ... После того, как прошли регистрацию, на все возимые или производимые в Республике Казахстан лекарственные препараты должны пройти оценку безопасности и качества данного, ну, лекарственного препарата. То есть при э, прохождении оценки безопасности и качества выдается заключение на безопасность, эффектив, э, на безопасность и качество. Лариса или да. Давлет, вы ответите, я не знаю, кто из вас ответит. Аптек очень много. Скажу вам, я иногда сам хожу, я на собственном примере. Мне спрашивают, вам вот этого лекарства нету, аналог есть, заменитель. Вам это продать или как вы считаете? Вот насколько это так правомощно говорит? Человек, который, я не, не, не знаю, мне врач назначил. Начиная у нее что-то спрашивать, она не понимает меня. Из этого я сделал вывод, что 
Она просто продавится. Она не специалист в этом деле. Вот в отличие, наверное, от точек торговых и промышленных точек, аптеки, это у нас лицензируемый вид деятельности. Кроме аптеки, также у нас и производство, также у нас и аптечные склады. Это лицензируемый вид деятельности, и обязательно должна быть у этой аптеки лицензия. К сожалению, на самом деле, у нас сегодня в стране, ну, наверное, не только в нашей стране, вообще во всех странах, когда наступил этап рыночной экономики, аптек, раньше, помните, у нас было мало аптек, это были государственные аптеки. Республика Казахстан, наверное, одна из первых пошла вот по рыночному, рыночному пути регулирования этого рынка фармацевтического. Оно и правильно, на сегодняшний день, как вы видите, у нас дефицита нет. Но аптек открывалось у нас столько, много, действительно, ну, решен один вопрос, доступность, правильно? Не надо искать, ходить в аптеку, когда врач назначил тот или иной препарат. Не надо бегать, искать какие-то дефицитные препараты. Раньше у нас было такое, что какого-то препарата, допустим, нет, и приходится его искать. Сегодня этот вопрос решен. Но если вот работник первого стола и в квалификационных требованиях, когда выдается лицензия, одним из требований является, чтобы был специалист. Потому что это очень узкоспецифичная наша профессия. Обязательно должен быть специалист с, с фармацевтическим образованием. Просто так и торговать он не имеет права. Он должен знать, какой препарат, от чего и для чего применяется. Если вы пришли в аптеку э, с рецептом, он имеет право э, вам предложить синоним. То есть по аналогии, вы на самом деле, вы пациент, вы не знаете, какой препарат, при каком заболевании, с какой дозировкой и как должен применяться тот или иной препарат. Поэтому здесь совершенно правильно, что только врач назначает пациенту препарат, и только по рецепту рецептурные препараты должны, конечно, отпускаться только по рецепту. Без рецептурные препараты здесь он обязан, вот изначально я сказала, что торговых наименований у нас много. Он обязан вам предложить и сказать, что вот на сегодняшний день в аптеке по одному и тому же международному непатентованному наименованию, это действующее вещество, одно на этот препарат. Mm -hmm. Есть у нас несколько торговых наименований. Вот разница цен, вначале же мы говорили, вот по, один, од, по одному торговому наименованию такая цена, и здесь ваше право выбора. Вы можете взять генерик по цене ниже mm -hmm. другого производителя, можете выбрать препарат тот, который дороже. Оригинал. Вот тогда вы за, оригинальный, то есть вы должны заплатить. Но отходить от того, что написано в рецепте, э, аптечный работник не должен. То есть mm -hmm. он должен дать по международному непатентованному наименованию тот препарат, который назначил э, по диагнозу врач. А теперь я давлю вам хочу вот mm -hmm. задать вопрос. У меня вопрос из нашей повседневной жизни. Есть мнение, что лекарства в наших аптеках пока что отличаются от таких же лекарств, которые продаются в аптеках за рубежом. Mm -hmm. Это действительно так или не так? Это раз. Mm -hmm. Если да, то какие причины есть у качества лекарств? Здесь про качество, которое продается за рубежом и в Казахстане, я не думаю, что отличается. Потому я, что... Я, скажу вам, я скажу вам, я могу открыто вам сказать на своем опыте. Uh -huh. вот, буквально, когда мы были в Европе, моментально это лекарство, которое мы приняли там, моментально излечило. Но а с... у нас эти же лекарства почему-то вот... так эффектно не действуют. Вот я хочу сказать, как раз таки, вот наше законодательство гармонизировалось с международными требованиями. То есть даже взять, если государственную фармакопию, которая у нас в Казахстане разработана, три тома, гармонизированная с европейской фармакопией, гармонизированная с фармакопией США и британской фармакопией. То есть это государственная фармакопия – это свод стандартов качества, которые не должно, быть, ну, не должно быть ниже этого э, свода, имеется в виду стандарта. То есть, получается, при экспертизе, э, при государственной регистрации, все лекарственные препараты проводятся анализ. Mm -hmm. То есть, э, экспертиза осуществляется в три этапа. То есть, первичная экспертиза, это проверяется комплектность регистрационного досье. Второй этап э, – проведение контроля качества образцов, которые э, будут поступать в Казахстан. И третий этап – это специализированные экспертизы. То есть специализированные экспертизы на безопасность, эффективность и качество данного лекарственного препарата. Экспертиза у нас осуществляется при регистрации около 7 месяцев. 7 месяцев. И проверяется тщательно. Анализы проводятся трехкратно. Проверяется соответствовать тем же государственной фармакопеи, которые гармонизированы. Mm -hmm. Чтобы говорить, что зарубежные препараты и, и наши, которые поставляют в Казахстане, я не могу сказать, что это отличается. Три, раз требования одинаковые, Понятно. не должно быть. Спасибо, спасибо. У нас телефон звонок. Мы вас слушаем, пожалуйста. Алло. Да, говорите. Здравствуйте. Город Чучинск, Акмолинской области, пармельница номер пять. 
Маух Сердаус Хасановна. У нас ребенок инвалид первой группы. Ну как ребенок? Она уже взрослая. И нам нужны психотропные лекарства. У нас в Щучинске 18 аптек. 18. Мы все аптеки объездили, нигде нет лекарства брюзипам. Они говорят, что неохота с прокуратурой связываться, в общем, это такое лекарство. Я написала заявление в прокуратуру. В прокуратуре мне пришел ответ, что они не, э, не дали такого согласия, чтобы они не разрешали продавать. Теперь мы ездим, как читав за лекарством, как нам быть? Спасибо, хороший вопрос, точно. Спасибо за вопрос. Дело в том, что вам не про... кто это сказал, я не знаю, что прокуратура запрещает. Дело в том, что запрета со стороны прокуратуры нет, если это соответствует квалификационным требованиям. У нас сегодня есть закон о наркотических средствах и психотропных веществах. На самом деле есть такие препараты, которые надо хранить и отпускать. Хранить в особых условиях и отпускать по соответствующим требованиям и при предъявлении определенного рецепта. Я, конечно, посмотрю, сейчас приду на работу и посмотрю, есть ли в этом районе у вас та, та аптека, которая имеет лицензию на право отпуска наркотических или психотропных. К сожалению, на сегодняшний день, конечно, только определенные аптеки остались. Если в советские времена у нас почти таких аптек было очень много, которые отпускали наркотические и психотропные, но на сегодняшний день в каждом регионе имеются такие аптеки. Ну, есть и другой. А та аптека, если вы закажете, она может вам доставить. А то, что прокуратура какой-то аптеки запрещает отпускать тот или иной препарат, тем более бризепам, такого запрета нет. Я сейчас приду на работу и, конечно, прозвоню в Акмулинскую область и узнаю, почему аптеки не отпускают бризепам. Лариса, вот как раз к этому вопросу. У меня мой знакомый недавно похоронил жену. Мы провели 40 дней как положено, вот то, что психотропные и наркотические средства. В то же время, в то же время, то сейчас другая проблема. Здесь совсем другая проблема. Волокита связан с приобретением этих э, лекарств. Он мне рассказывал, со слезами на глазах рассказывал мне. Каждый раз, когда обезболивающе надо было давать, на, с ее, ее, на ее слезы, и он бежал с клады, Ходил там, ему говорят, принеси свидетельство о свидетельстве брак и так далее. Куча писем надо представить, нужно будет. А этот человек известный. Если я вам назову фамилию, просто неудобно. Неужели там нельзя было этот вопрос решить? Ну, к сожалению, наверное, это тоже вопрос очень негативный. Дело в том, что на самом деле такого нет. Есть приказ ужесточения, ради ужесточения такого вот нормативного в этом документе нет. Дело в том, что если он обратился бы к врачу, к терапевту по месту жительства, он обязан выписать был этот препарат. Почему они его гоняли? Вот это нет, вот вопрос. Не выписывай. Ну, там же целую бумагу надо представлять. Нужно. Нет, бумагу... Склад, и там... Присутствие людей открывать, там еще такие рассказы мне сказали. Нет, это, это неправда. Дело да. в том, что если... Вот больному... из-за того, что они хотят связываться, что вдруг... Это все зависит от добропорядочного этого человека. Да, да. Всего лишь на всем. Ну, к сожалению, дело в том, что если взять европейские страны, да, к наркотикам и психотропным отношение совершенно другое. Но здесь как бы есть две стороны медали, конечно, в, даш, в данном вопросе. Есть, если со стороны будет регуляторов ослабления, тогда у нас будет развиваться наркомания. К сожалению, наркомания, токсикомания, различные негативные... Негативные есть последствия от применения тех или иных препаратов, которые с виду, казалось бы, не, без, не, не, без, не безвредные. На самом деле применение отдельных препаратов из-за того, что есть другая сторона наркомании, есть определенные методы регулирования. Но здесь сверхрегулирования, наверное, конечно, не должно быть. Это если больному поставили диагноз, врач обязан был ему выписать, не гонять Я, излишне. Лариса, полностью с вами согласна, связано. Но это лишь 0,0% когда зависит. Именно от лекарств, которые находятся в аптеках. Во многих случаях открыто везут этих наркотиков. Понимаете? Ну, это уже другая сторона. Вот. Это же да, Поэтому это здесь, незаконное. Ну, человек, незаконное. когда видишь слезы человека, да, да. о каких преградах можно говорить? Человек должен умирать не со слезами. Вот здесь однозначно должны, обезначено обезболивание должно быть, однозначно. А то, что незаконно, это другая сторона да. медали. Вот Здесь однозначно. Давлет, у меня к вам вопрос. Угу. Насколько я не знаю, это без рецептов за рубежом почти не дают лекарств. Угу. У нас, пожалуйста. Почему? С чем это связано? 
Ну, это вопрос, наверное, это, конечно, Тимбойна, наверное. Да, это проблема, над которой э, борются все страны бывшего э, Советского Союза, страны СНГ. Да, на самом деле там жесткое регулирование. Рецептурный препарат в жизни ни в одной аптеке, наверное, не приобретешь. К сожалению, хотя у нас есть и административные наказания, у нас э, э, законодательно это закреплено, к сожалению, у нас идет э, отпуск рецептурных препаратов без рецептов. Но это наказание, и наказание есть у нас, административное наказание за это. А за рубежом вот ментальность такая. Штрафы огромные за то, что он продаст, отпустит лекарства без рецепта. Поэтому, боясь, что наказание повлечет отзыв лицензии, за рубежом, конечно, это уже поставлено. А и почему у нас работает. так не сделают? У нас ужесточаются. Вот да, даже почему? в рамках е, ЕКО ужесточать надо, ужесточать. Не знаю значит, я, Лариса. Сколько, ну, давляет, сколько есть. времени требуется для оценки качества медицинского продукта? И как это время варьируется в зависимости от типа продукта, начиная с простых медицинских препаратов до профессионального оборудования. Вот я уже до этого сказал, экспертиза при государственной регистрации длится около 7 месяцев, при регистрации 4 месяца. После того, как лекарственный препарат зарегистрирован, вот возимые лекарственные препараты должны пройти оценку безопасности качества уже на соответствие нормативным документам по контролю качества. Это у нас длится до месяца. До месяца. Так, еще у нас... Все-таки вот давайте, Лариса, с вами, или вы, вы больше, как сегодня развивается фармацевтическая промышленность? Наверное, ну, с этого надо было начать, да, да, прежде всего. А я сразу углубился на вопросы наших телезрителей. Ну, это те вопросы, которые сейчас подняли, на самом деле актуальны. И министерство, в частности, и комитет работает над этими вопросами. Вы подняли самые актуальные вопросы. А в целом, развитие нашей фармацевтической промышленности, можно сказать, что промышленность у нас развивается очень активно. Так. Тем более, на сегодняшний день приоритет Казахстану отдан, по-моему, по всем направлениям. Даже вот в рамках единого экономического пространства. Мы сегодня работаем в рабочих группах. Создаем единый, единое пространство с 1 числа 2016 года. Да, да, должен у нас заработать рынок э, лекарственных средств, общий рынок лекарственных средств в рамках ЕПА. Для этого мы участвуем, э, для того, чтобы создать эту нормативную базу, договора, договор о едином э, экономическом пространстве президентами подписан. В рамках э, этого договора под, э, ратификация идет сейчас соглашение и mm -hmm. готовится нами сейчас 40 подзаконных актов. Вот в рамках этих подзаконных актов, 40 нормативных актов, которые вступят в силу с 1 января 2016 года, будет создан общий рынок лекарственных средств в рамках единого экономического пространства. Сегодня, вы знаете, уже 5 стран. Если изначально было нас 3 страны, Казахстан, Россия, Беларусь, то на сегодняшний день уже присоединились и Армения, и Киргизия. Киргизия. Поэтому вот в рамках этих рабочих групп мы активно работаем в рабочих группах, и Казахстан занимает одно из, я думаю, лидирующих положений в составе рабочей групп. И кроме того, у нас подписан кодекс президентом 6 апреля. Он вступил в силу 16 апреля. И вот в рамках этого кодекса внесено очень много новелл. Вы вот много очень говорили, что в Европе так, у нас по-другому. На самом деле Европа шла к тому, что на сегодняшний день эти стандарты внедрены, они столетиями внедряли эти стандарты. На самом деле этих вопросов нет у них сейчас. То, что мы сегодня внесли в наш кодекс, это внедрение этих стандартов, всех GXP, это у нас в кодексе есть. Фармаконадзор, вот вы о чем говорили, почему препарат зарегистрирован или может быть не зарегистрирован, может это фальсификат. А на самом деле, как он завтра будет вести в рынке, когда он уже находится у нас в обороте, лекарство уже завезено и продается в, аптек, в аптеку. Сегодня у нас есть статья большая, фармаконадзор. Это то есть мы должны надзирать и смотреть за препаратом, как, он, как оценивать его безопасность, эффективность уже после того, как он будет зарегистрирован. И много новелл, и поставили мы планку, что с 2017 -го года на всех этапах, вот то, что вы говорили о всех негативных этих явлениях, в рамках, если будут все работать в соответствии со стандартами надлежащих практик на всех этапах, от разработки до реализации, разработка, производство, дистрибуция, хранение и реализация от аптека, э, кроме того, соблюдать правила вот, про инструкцию, мы же сказали, есть побочные действия по препаратам, тогда мы получим, наверное, уже э, то, что мы хотим и что должно, все, все над чем работаем, правильное лекарственное обеспечение, то есть когда будет пациент доволен. Это самая главная задача стоит у министерства и у всех специалистов, которые работают в отрасли. Говорит, вам что есть добавить? Да, вот хочу сказать как раз таки, вот при экспертизе у нас ежегодно вот, из поступающих заявлений около 10% заявлений э, не проходят э, по качеству, по, качеству по, низ, по сравнению с аналогами зарегистрированными, по низкой эффективности данного лекарственного препарата. То есть не допускается уже на рынок около 10%. 
я хочу вас спросить, Лариса, вторая пятилетка форсирования инновационного развития. Вот по этому блоку именно развития промышленности, фармацевтически. Что делается? Вот развитие фармпромышленности, вот благодаря тому, что у нас была принята, и мы говорим везде на, на конференции, мы показываем в пример, если взять третий год, да, с третьего года и сейчас, у нас фармпромышленность в стране э, приобрела и развивается очень быстрыми темпами. Как раз таки и помогла программа развития фармацевтической промышленности 2010 -го года, программа форсированного индустриально-инновационного развития. Вот на, на этих госпрограммах у нас на сегодняшний день развитие отечественных заводов в соответствующих стандартам GMP приобрело очень качественную и высокую планку мы сегодня достигли. У нас сегодня практически около 14 площадок, 11 заводов получили высокий стандарт GMP. Это наши отечественные производители. А мы знаем, что фармацевтическая промышленность это национальная безопасность. Mm -hmm. То есть, если мы будем развивать свою промышленность, и она завтра будет конкурентоспособность, выход на общий рынок, выход в дальнейшем в другие страны, тогда мы будем, обез... будем иметь на самом деле безопасные лекарственные средства и качественные, которые мы должны Должны иметь. То есть на сегодняшний день планка, которая была поставлена в государственной программы, достигнуть 50% выпуска в натуральном выражении отечественных препаратов, наверное, мы идем уже к этой планке, потому что процент, прирост выпуска отечественных препаратов на сегодняшний день по этой программе, как раз таки эта программа и помогла развиться и встать на ноги нашим отечественным производителям. Ну, какие вот лекарства мы все-таки сами изготавливаем? Сами выпускаем. Имеем такую огромную территорию. Сами Здесь выпуск, да. травы различные. Трав... Вот скажите, вот, когда там достиг такого масштаба, что такие виды лекарства может поставить на весь мир. На сегодняшний да. день у нас, конечно, вот о тех, о тех заводах, лучших заводах, которые, о которых я сказала, сегодня у нас выпускается ряд антибиотиков. Выпуска, если вы говорите о растительных, есть арглобин. В Караганде, Карагандинский фармацевтический завод выпускает арглобин. Он тоже известен не только у нас в стране, а известен и в Одно дальнем время о нем часто говорят. В последнее время что-то я не слышу об этом. Ну, этот препарат, видите, не такой рекламный, что не такой простой препарат. Он применяется в стационаре при онкологических заболеваниях. Он у нас зарегистрирован, он у нас входит в протокола лечения. Он на самом деле производится этим и заводом. Поставляется за рубеж. Конечно, да? конечно. Он, у Еще него какие? Есть... Вот, вы, по вашей части. Там а, есть противотуберкулезные препараты. Да, противотуберкулезный аромат. Да, в Алмате есть заводы. Много препаратов. Очень много растительных. Тот же Козлмай да, выпускает да. разные свечи. Практически, если взять, очень много большой спектр препаратов, большой спектр препаратов да. выпускают наши отечественные Лариса, производители. Последний вопрос, если мы успеем, пожалуйста. Что должны телезрители наши знать? Я вам скажу, вот, да. у нас дома после трех месяцев угу. мы начинаем проверять свои шкафы и обнаружим, что половина лекарств, они Не уже нужны, истекли да? строки. Угу. Мы выбрасываем. Угу. Это о чем говорит? О том, что лекарство, которое продают нам в аптеках, оно не соответствует тем курсу лечения. Вот как раз воспользовавшись тем, что задали вы вопрос, что, что должны знать наши телезрители. Конечно, я бы еще раз хотела сказать, как специалист в этой отрасли, не надо лекарства приобретать и покупать просто так. Вот вы говорите, выбрасываете определенное количество лекарств. А зачем э, приобретались эти препараты? Вопрос. То есть врач, может быть, не назначал, может быть, кто-то вам посоветовал, вы купили. Нет, и, конечно, надо потому что курс лечения на неделю, а мне лекарства дают на 30 дней. Да. Вот вопрос в этом. Так. А это зачем? Это тогда по бесплатным вам столько выписали? Так не должно быть. Тогда, уважаемые телезрители, вам огромное спасибо. спасибо. Уважаемые телезрители, я с вами прощаюсь. До скорой встречи.